ചാനൽ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് ബ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ഹെയർ പാക്ക് ആണ് ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്കിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാക്സീഡ് ആണ് വിറ്റമിൻ ഇ ഒമേഗ ത്രീ പോലുള്ള നല്ല നല്ല കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാക്സീഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാക്സീഡ് കൊണ്ട് ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഇടുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയമൊന്നും കളയണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എത്ര സമയം വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ അതിലേക്ക് പോകാം വരും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബൗളാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഫ്ലാക്സീഡ് നന്നായി പൊടിച്ചത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രേഗ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് റോസ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആണ് ഈ റോസ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താലും മതി ചെറു ചൂട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്ലാക്സീഡ് പൊടിച്ചത് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇടാം എൻ്റെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും തിക്നെസ്സും വെച്ചിട്ട് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ചെറു ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കണം ഒത്തിരി വെള്ളം ആവാൻ പാടില്ല ഒരു പേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹെയർ നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ലെങ്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടി ഫ്ലാക്സീഡ് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് റോസ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റോസ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അടച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ ഹെയർ പാക്ക് റെഡി ഈ ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെക്കണം എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആവാൻ ഒരു ഇച്ചിരി സമയം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ചീപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിൽ എന്തെങ്കിലും ടാങ്കിൾസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉടക്ക് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചീകി കളയണം അപ്പം നല്ല രീതിക്ക് ഹെയർ ഒന്ന് ആദ്യം ചീകി വെക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചീകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരം ഹെയർ മാസ്കൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഹെയർ പാക്കോ ഹെയർ മാസ്കോ ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആണ് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആയില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഹെയർ പാക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കട്ടിയായി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം ഒരു യൂഫോം വാട്ടർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഭയങ്കര ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കരുത്
ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഹെയറിനെ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് ഞാനൊരു ഷവർ ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ ഷവർ ക്യാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതായാലും വെറുതെ ഇരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാം എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ രണ്ട് ടീ ബാഗ് രണ്ട് ടീ ബാഗിനെ ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചിടുക ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിടുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൂക്ക് വോം വാട്ടർ ഭയങ്കര ചൂടുവെള്ളം വേണ്ട ഒരു ചെറു ചൂട് വെള്ളവും ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരല്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനെ അതെ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് റോസ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ ഈ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ റോസ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ റോസ് വാട്ടർ ഒരു അല്പം റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഒരു ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫേസിൽ നെക്കിലും നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാക്കും ഹെയറിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാക്കും കഴുകി കളയ സമയമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫേസിൽ നമ്മൾ കഴുകി കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി ഹെയറിലെ പാക്ക് കഴുകി കളയുമ്പോൾ ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ ഷാംപൂ മാസ്കുമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഷാംപൂ മാസ്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കഴുകി കളയാൻ പോവാണ് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വേഗം വരാം ഞാൻ ദേ പോയി ഇതാവതു അങ്ങനെ ഞാൻ ഹെയറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദേ നോക്കൂ യെസ് ഞാൻ ഹെയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തു ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഷാംപൂവും മാസ്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നല്ലോ അതെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ടെക്സ്ചർ ചെറിയൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും ചെറിയ ആ ഫ്ലാക്സീഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാക്സീഡിൻ്റെ പൗഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോസ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റോസ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തവർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ റോസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താലും മതി അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രേഗ്രൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും സെറം ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുളിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്തു അത്രമാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് അനുരാധ നായർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് ഒരു മെയിൽ അയക്കുക അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ ഒരു വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റ